Lakini tuma na mimi takwenda nitume Shuhuli ndio kwanza imeanza ni bandika bandua na bishop Robert injili lazima isonge mbele baada ya ufunguzi wa makanisa marekani na uingereza sasa nizami ya australia Bishop Robert atakuwa na mikutano ya injili katika miji kadhaa nchini Australia kama ifuatavyo. Tarehe 4 hadi 12 April 2024 atafanya mkutano Melbourne katika jiji la Victoria kwa Mr. and Mrs. Papi Lomona katika kanisa la Ebenezer Gospel Church. Anwani ama address ya eneo la mkutano ni 207 Main Street, Bachers Marsh. Victoria 33 tatu, tatu, ne, ne. Tarehe 12 hadi 15 Eplo mkutano utafanyika Shepaton katika jiji la Victoria kwa mchungaji Gideon Nyangela kwenye kanisa la Life Church kuanzia saa tisa mchana. Address eneo ni 135 Kiala Central Road, Kiala Viki 36 tatu, tatu, Tarehe 15 hadi 25 Eplo atakuwa na mkutano Adelaide South Australia kwa mchungaji John Nkobera katika kanisa la Peniel Free Pentecost Church address ya eneo la mkutano ni 515 Katizi Road McDonald Park SA hamsini na moja, ishirini na moja. tarehe 25 hadi 30 April atakuwa na mkutano mwingine Lisbon, Queensland kwa mtungaji Jackson Bukuru kanisa ni Light Pentecost Church address ni Sita Jambelo Street Springwood QLD na moja, na saba. tarehe 30 April hadi tarehe 5 Mei atamalizia mkutano Sydney New South Wales kwa Pastor Mbuto kanisa ni Christian Gospel Vision Church address eneo la mkutano ni 253 Great Western Highway St Mary's NSW Australia 27 hisi ya kukosa mwaka huu Shuhuli ndio kwanza imeanza ni bandika bandua na Bishop Robert injili lazima isonge mbele Baada ya ufunguzi wa makanisa marekani na uingereza sasa nizami ya Australia Bishop Robert atakuwa na mikutano ya injili katika miji kadhaa nchini Australia kama ifuatavyo. Tarehe 4 hadi 12 April 2024 atafanya mkutano Melbourne katika jiji la Victoria kwa Mr. and Mrs. Papi Lomona katika kanisa la Ebenezer Gospel Church. Anwani ama address ya eneo la mkutano ni 207 Main Street, Bachers Marsh. Victoria 33 tatu, tatu, ne, ne. tarehe 12 hadi 15 April mkutano utafanyika Shepaton katika jiji la Victoria kwa mchungaji Gideon Nyangela kwenye kanisa la Life Church kuanzia saa tisa mchana address ya eneo ni 135 Kiala Central Road Kiala Viki 36 tatu, tatu, tarehe 15 hadi 25 April atakuwa na mkutano Adelaide South Australia kwa mchungaji Johnny Kobera katika kanisa la Peniel Free Pentecost Church address ya eneo la mkutano ni 515 Katizi Road McDonald Park SA hamsini na moja, ishirini na moja. tarehe 25 hadi 30 April atakuwa na mkutano mwingine Blisbane Queensland kwa mtungaji Jackson Bukuru kanisa ni Light Pentecost Church address ni Sita Jambelo Street Springwood QLD Adelaide na moja, na saba. tarehe 30 April hadi tarehe 5 Mei atamalizia mkutano Sydney New South Wales kwa Pastor Mbuto kanisa ni Christian Gospel Vision Church address ya eneo la mkutano ni 253 Great Western Highway St Mary's NSW Australia 27 hisi ya kukosa mwaka huu
mpendwa mtazamaji wa Robert TV anayesema nawe ni Bishop Robert wa kanisa la Kanani Bible Church. Tunapatikana Dar es Salaam mahali hapa na nchi nzima mpaka nje ya nchi. Nichukue nafasi ya dhimu kukaribisha kwenye mkutano huu kwenye semina hii ambayo itaanza pasaka hii mpaka Jumapili tutakopo Ijumaa jioni saa tisa, Jumamosi saa tisa na Jumapili asubuhi walete wagonjwa kama unavyoona kama unavyoona watu wanavyoombewa na kupona bule bila maji wala mafuta ni kwa jina la Yesu wa Nazareth watu wanapokea kitu kwa maumbezi tu hayo wagonjwa wanapona kama unavyoona watu wanavyofunguka watu wanavyotoa shuhuda watu wanavyopokea bila shaka umejionea nisikwambie mengi lakini iwe ni zame yako usikose mahali hapa usikose kwenye semina hii usikose kipindi hiki Mungu atakwenda kukubaliki na kukuinua kwa namna nyingine kumbuka ni Ijumaa hii iwe mvua iwe jua usikose mahali hapa mahali ni kunduchi unapanda gari za kwenda tegeta unashuka kituo cha JKT Ukivuka barabara utakutana na bango linalo kuonyesha kanisa letu na hapo utakuta watu kazi wengi wanakuja. Ukiuliza tu utatufikia its walking distance. Utatupata ni eneo la kutembea na mguu. Asante, ubarikiwe. Tuonane uso kwa macho. Kumuona bishop ni bure. Tukutane juma, Jumamosi na Jumapili. Kwa sasa bye bye kwa heri ya kuonana juma. Hallelujah 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 Wangapi wanamfahamu aliye waokoa Wangapi wanamfahamu aliye kwenye shongoza kwa kofi mbele za Bwana Ongeza tena kila na mbele za Bwana Namtua aliye mwamba aliye niokoa ni Bwana Yesu Namtua Aliye mwamba Aliye niokoa Ni Bwana Yesu ni namtua
Ongeza tena kelele kwa Bwana. Haleluya. Ongeza tena kelele kwa Bwana. Ongeza tena kwa Bwana. Ongeza tena kwa Bwana. Ongeza tena kwa Bwana. Ongeza tena kwa Tifu. Amen. Basi tuketi pale tulipo sasa. Wakatu ni wakati wa kwaya. Tuna kwaya mbili. Kwaya kwanza ni wa msho watakuja kutuimbia wimbo mmoja. Baada wa msho kwaya Shadai watafata. Karibu wa msho kwa imbo moja. Makofi wakati wa msho wana kuja kutudumia. Ndile kumishangiria buwana. Usiache kupika makofi tafadharu. Usiache ukimia uo. Mshangiria ya rie kufa kwa ajiri yetu. Mshangiria ya rie kufa kwa ajiri yako. 
Msangire mfalme wa mfalme Hakuna liye kama yari ya shinda kifo la mauti
Shangri mfalme wa falme katika chi na la Yesu. El Shaddai tunapanda moja kwa moja kwa imbo moja. Makofi wakati El Shaddai wanapanda.
Apóstol con salmo, salme. Katika chi, tala Yesu. Shike mkono jilani yako, mambia Yesu, alikufa kwa ajili yangu, mimi na wewe, ili okolewe. Kofi kwa mfalme wa falme Bande hapo sasa Tusimame wote mbeleza buwana Tusimame Kama wengi tunavyojua Leo ni siku ku Ijimaku Tuwa kumbukizi la Kufa kwa Yesu Christo Amina Lakini Yesu hajafa yuko mbinguni Amen Kwa tunapaza kushangilia kumwabudu katika leo na kweli tukijua kwa ajili ya kufa kwake sisi tuko wazima leo sisi tumepata uhai leo sisi tumepata wokovu leo basi weka mikono yako juu sasa tutapokwenda kumwabudu yeye aliyeshinda kifo na mauti
Asante. Uh, take your seat. Dio tuna mbariki bwana Yesu kwa siku ya leo ambayo ni Ijumaa kuu tuko kwenye eh, kumbukizi ya kifo cha Yesu Kristo kumbukizi ya ukumbozi wa mwanadamu na kuliangalia kusudi la Mungu lilomfanya aje afe msalabani baada ya hayo eh, nichukue nafasi kuwakaribisha wote mnaotutazama kwa Robert TV kokote duniani kwa YouTube ama kwa Azam TV Tanzania eh, kule kule Bukoba wako live Shalom shalom wanangu Kagera kule Karagwe wako live shalom shalom kule Karagwe kule Kerwa mkwenda wako live shalom shalom kama mpo live huko Dar es Salaam shalom wanangu wa YouTube shalom pia uh, leo ni ibada maalum usikose hapo usitoke hapo ulipo don't abandon our, t- our channel uh, kokote uliko utakutana na Yesu mtenda miujiza basi awali yoyote nichukue nafasi kuwakaribisha wageni wangu kutoka UK pasta wa kanisa hili Eliza siju kama shafika Eliza bado ah okay <laughs> wamo kwenye gari wana Eliza pamoja na familia yake lakini ukaribishe pia pasta wetu wa gongola moto tafadhali njoo mbele amen sante kama kuna pasta wa kibiti wa wa, wa chalinze keti tu pale tunaye Eh, mchungaji kutoka Lincoln Kanani hebu njoo mbele Bado yuko nje hapo Aya alikuwa hapo Aya kumbe haya Basi atakuwa amechelewa njia njiani nafikiri Eh nasema tunabarikiwa na ibada hii ukinipata live kokote uliko njoo manango Lincoln njoo na familia yako please Jack amen please Jack and uh, Liam please come forward Jack uh-huh. Uh-huh. so this is Aha. Amen. Hawa ni wageni wangu kutoka kule Lincoln kule UK. Amen. Ndio alifanya maandalizi ya mimi kuweko kule uh, Uingereza. Amen. Nikawa nime minister katika Lincoln, nikaenda Bolton kule 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 uh, Manchester nikaweko pia Ashton Manchester nikawa Bolton lakini pia nikawa London kwa ma, 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 mabola pasta mabola ya na na ndio alifanya shughuli yote mpaka kufanikiwa pamoja na, wa, na wachungaji akina Saidi pasta akili na wengineo na mabola wamefanya ziara ifane lakini finally leo wamekuja tena ni wageni wangu wako kwangu wamekuja pia huku kutembea kutembea lakini wako pia na mume wake ambaye hajafika hapa hujamuona amechoka eh, wako chalinze wako chalinze pale wamejenga rasmi na Jumatatu tutakuwa pale kuhubiri njiri ameandaa mkutano mkubwa ili tuhubiri njiri kwa hiyo atawasalimia atawa kwa dakika moja tu alafu ukimaliza unaketi pale pasta au watoto wako wataketi huko chini kwa hiyo Uh, let Mike anza tutaanza kwa Jackie can you say hi Tanzania hi Bikanani Bible Church 
Ianza kwa Jacky. Nafikiri ndio iko shapo. Jambo, jambo. <laughs> yes, mpe nani hapo? Sema vile vile sema hai. Hello. Hello. Ndio salamu hizo. Wanajua Kiingereza passe kwa Kiswahili ni kidogo kidogo sana. Ndio, hebu zungumza pasta hapa Elizabeth Machacho ulionayo. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi na wasalimu sana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Nimekuja mahali hapa, nimepokelewa vizuri. Huyu ni babaangu wa kiroho. Uh, ni zaidi ya baba. Kwa nampa Mungu sifa na utukufu. Tumefika salama. Amen. Amen. Karibuni sana Keti tu pale Mungu akubariki na ndio umechoka utaweza kutafsiri. Sisi tu Keti can you go back to your seat. Go back to your seat. Upo kazini. Can you translate what I'm just preaching here? You can. Are you, 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 you are not tired? You're not tired. You can. Can you? Yes, now. Okay, let's go. <laughs> Sasa mpe mpe Mike tumesema noise mpe Mike mpe Mike tuna lakini nafikiri ongea ongea okay chukua Mike no ninataka uanze kesho au jumapili picha hizi have a rest kwanza nini niende muda wangu umekimbia kidogo nikianza kutafsiri tutachelewa atafanya kazi yao jumapili kwa leo muda umekimbia nataka twende kidogo haraka haraka kumbuka ibada inaendelea na kesho pia tuko hapa E, nataka usikie maneno machache lakini nataka ubadilisha mwenekana namna unavyofikiri. Maneno machache ambayo yataleta uwezo wa Mungu juu yako. Pale ulipo kama ni mgonjwa una maradhi una mateso, Yesu ame, amekufa msalabani kwa ajili yetu. Kwa kupigwa kwake sisi tumeokolewa. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona pia. Kwa hiyo wakati huu si wakati wa kuhuzunika tu na kulia natamani kila mtu angejua kusudi la Yesu sio kukumbuka alivyoumia hata nyimbo hapa nimeshangaa nimeimba nyimbo eh nikaona eno eh ngoja niwaambie moja kwa moja hapa sitapata muda mwingine wa kuambia pembeni lakini mmeimba nyimbo iko vele slow ambayo haikutupeleka kwenye kusudi la Yesu Yesu haitaji leo tulie tuuzunike tusile nyama eh tusi tu, tu, tukae tunakumbuka tunatoa machozi Yesu anachotaka utimize lile kusudi. Ana, yeye alikufa yeye lazima afe, alikuwa lazima afe. Akakuwa na namna nyingine yote lazima afanye nini? Afe. Sisi tupone. Kwa hiyo kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa we suppose ileyo ilibidi tushangilie. Amina. Tufurahie. Kwamba Yesu alikufa kama asingekuwa yeye mimi ningelikuwa wapi? Kwa hiyo asante Yesu kwa kuniokoa. Sasa anachosikitika ni kwamba kinachomfanya umie ni pale unapokunywa pombe na kulewa na kuiba. Amina. Amen. Ukizini ukaiba ukatukana unamtonesha Yesu. Kwa hiyo hata kama utaimba, utafanya nini, utauzunika, utabeba msalaba, vyote hivyo havimsaidii chochote. Kama ukifanya dhambi unamuumiza zaidi. Angetamani ufurahie. Juu ya ukombozi huu katika jina la Yesu. Kwayo, unapo kwaya, unapo kwaya, unapo kwaya, kwa hiyo unapoimba kwaya unapoimba kwaya unapotunga kwaya tazama nyakati na majira. Amina. Tazama kusudi. Unaona hapa pasaka kina nikisimama siku za za season hii ya ya pasaka ninazungumza kusudi la Yesu. Amina. Sasa na kwaya izungumze kusudi la Yesu sio tena yanze wenyewe wanaanza kulia. Eh? Eh, eh, eh. Mkitafuta nyimbo ambayo iko chap chap kidogo. Ngoja niwakemee wote hata mnao unisikie huko Bukoba wapi? Mjue tunachohitajika mwe mnaangalia nyakati na Amina. Mshike jirani yako muulize yanakuelea haya? Yanakuelea. <laughs> Asante. Sasa leo nataka ujue Yesu alipigwa ili sisi tupone. Kwa hiyo kule uliko kijijini, kule uliko Arusha, kule uliko Msoma, kule uliko unanisikia Dubai, unanisikia Katali, unanisikia ukiwa 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 Iraq ama Lebanon unanisikia ukiwa Uingereza ama huko Amerika ama Australia huko Finland yuko mtumishi mmoja kule Finland dada huyo 
ni mwaminifu sana kanisa hili sana sana bwana akubariki sitakutaja jina lakini ukokote kukule uliko leo hii ninapoomba hapa chukua imani imani italeta matokeo kwako utapona bule utazaa bila gharama utafunguka vifungo vyako pasaka hii anataka Yesu utoke kwenye uzuni utoke kwenye uzuni ya kukosa kazi uzuni ya kukosa mtoto uzuni ya kukosa mume uzuni ya kukosa mafanikio anataka utoke hapo anataka utoke hapo anataka utoke hapo Eme. Amen. Tuketi, tuketi, tuketi. Kwa hiyo Mungu anataka leo kwako tunakonisikia ukiwa na nkango, ukiwa mbea, ukiwa kero kule nkwenda makuko huko Bukoba. Sasa hivi yeye mwenye uzuni, Yesu alipigwa akatuondolea uzuni. Amen. ili sisi tupone. Amen. Anataka uwe na afya. Amen. Sasa hivi ukiomba, ukiamini, sasa hivi unapona vitu vinavyotembea vinaondoka kwako. Mikosi na balaa inaondoka kwako. Majini uliyotupiwa yanaondoka kwako. Mikosi, asira na ghadhabu vinaondoka kwako. Unakuwa mpole Mungu anakubadilisha katika jina la Yesu. Somo letu leo lina kichwa kujenga na kubomoa madhabahu. Kujenga na kubomoa madhabahu kujenga na kubomoa madhabahu kama mwanafunzi wa biblia utakumbuka habari za Gideon mtoto wa Yerubahali ama Yewash alikuwa muizraeli kweli kweli ambaye Mungu alimtumia kufanya mambo makubwa nyakati hizo hata kakaa kwenye historia ya Biblia kabla ya hapo waizraeli Mungu aliwaambia mnitumikie mimi mwache dhambi mnifuate mimi msiche miungu mingine msitumikie miungu mingine mtumikieni mimi ndiye watoa nchi ya utumwa ndiye bomoa bali ya shamu mkapita nitumikieni mimi Waisraeli walipoenda kule wakamwacha Mungu au kumtumikia wakafata dhambi wakafata sanamu wakaenda kuabudu Mungu wa nchi wakawa wamechukua kumbuka Israeli Mungu alikuwa ni mmoja tu utakumbuka hata Yesu alipokuwa duniani alimuuliza mwanasheria mwanasheria alimuuliza Yesu nifanyaje nipate kuingia mbinguni Yesu akamwambia wazijua sheria akasema zitaje miongoni mwa sheria ya kwanza mpende bwana Mungu we, sikia hii Israeli Mungu wetu bwana Mungu wetu ni mmoja mpende yeye kwa roho yako kwa moyo wako na kwa akili zako amri ya pili mpende jirani yako akasema umejibu vizuri sana amina sasa nyakati hizo Israeli walipofanya dhambi wakamwacha Mungu mataifa yale wa wa, wa, wa Amaleki mataifa ya mengine ya Wasidoni mataifa yaliyo kando kando yao wao walikuwa na miungu mingi hapa kuna Mungu hapa kuna Mungu yani miungu yao ni sanamu na miti unachonga uko mti unaupaka rangi unaweka masikio ya bandia unaweka midomo ya bandia alafu na usimamisha hapa alafu watu wanaabudu unajenga madhabahu ya unamweka kuani kuani unamwajiri ili amtumikie kwa hiyo kila asubuhi kuani anamfuta vumbi Mungu unamfuta vumbi ana anakaa hivi kwa hiyo vumbi lote la kabisa linampiga amina ikinyesha mvua hawezi kukutembea inabidi uwahi kumbeba Mungu umsogeze pembeni asipigwe mvua asinyeshewe mvua <laughs> naongea na watu 
Kwa hiyo akiingia mdudu yule anayekula mbao ni kwa sababu ni ubao mdudu yeye juu ya bali ya, ya Mungu hawezi kufanana hivi anamla Mungu yule <laughs> Sasa inabidi kuwe kuna mlinzi ambaye anapepea yule mdudu asimule Mungu wao wampake dawa ili asije akapenyezwa na mdudu yule Sasa uh, uh, kila taifa lilikuwa na miungu ya namna hiyo mpaka majumbani walikuwa na Mungu namna hiyo mpaka sokoni unaenda unanunua Mungu naye mtaka unaweka nyumbani kwako sasa Mungu akawaambia Israeli nyinyi msiwe na miungu mingi kama wale Mungu wenu ni mmoja mtumikieni mcheni yeye peke yake ni Mungu wa kuogofya ni Mungu mtenda miujiza ni Mungu aliyewatoa katika mikono ya utumwa wa farao ni Mungu aliyewapigania ni Mungu aliyetuokoa mtumikie huyo peke yake peke yake sasa Israeli walipofanikiwa hawakufanya hivyo wakamwacha Mungu wakachukua miungu ya dunia ile wakaanza kuiabudu hata wakaichukua wakaileta katika taifa la Israeli wakaanza kuinama wakaanza kuiabudu wakaanza kuitumikia kwa hiyo lile jambo likamchukiza Mungu Mungu akawaacha akawaachia maadui zao walio wapiga walio watesa wakawa na hali ngumu sana walipanda mazao walipanda vyakula taifa lingine likaja likabeba wakawaonea wakawatesa Israeli wakawa kwenye kilio wakaanza kulia e Mungu tusikie Mungu tusaidie Mungu akawaambia nimewatoa katika nchi ya mbali nikawafanikisha mpaka kufika hapa lakini mlipofanikiwa mkurudisha shukurani kinyume chake mliingia mkabudu miungu ya nchi kwa ndio maana nimeacha adhabu hii juu yenu Amina. Amen. Angalia waamuzi. Waamuzi. Kitabu cha waamuzi. 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 Utapata maneno haya. Waamuzi sula ya sita waamuzi sita tutasoma mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa sita mpaka wa saba labda Biblia inasema hivi Kisha wana wa Israeli walifanya aliyo mwovu mbele za macho ya Bwana Bwana akawatia mikononi mwa Midian muda wa miaka saba Mikono wa Midian ulikuwa na nguvu juu ya Israeli tena kwa sababu ya Midian wana wa Israeli walifanyia hayo mashimo yaliyo milimani na hayo mapango na hizo ngome basi kawa wapo Israeli walipokuwa wamepanda mashamba wa Midian wakakwea na wa Amaleki na hao wana wa mashariki wakakwea juu yao wakapanga marago juu yao na kuyaharibu amina Amen. wakapanga marago juu yao na kufanya nini na kuyaharibu ayo maungo ya nchi hata ifikapo Gaza wala hawakuacha katika Israeli riziki ziwazo zozote kondoo wala ngombe wala punda kwa maana walikwea na ngombe zao na hema zao wakaja mfano wa nzige kwa wingi wao na ngamia zao waliokuwa wana hesabu na waliingia katika hiyo nchi ili kuyaribu Israeli wakatwezwa sana kwa sababu ya Midian na wana wa Israeli wakamlilia nani bwana bwana mstari wa saba anasema kisha ikawa hapo wana wa Israeli walipomlilia bwana kwa sababu ya Midian bwana akamtuma nabii kwa hao wana wa Israeli naye akawaambia bwana yeye Mungu wa Israeli asema hivi mimi naliwaleta ninyi e, mkwe kutoka nchi ya Misri nikawatoka katika nyumba ya utumwa Nami nikaokoa na mikono wa, wa Misri na mkono wa wote waliokuwa kiwaonea. Nami nikawafukuza wote watoke mbele zenu. Nami nikawapa ninyi nchi yao. Kisha naliwaambia mimi ndimi Bwana Mungu wenu, msiche miungu ya waamori ambayo mwakaa katika nchi yao. Lakini amkufanya nini? Amkusikia sa, sa, sauti yangu. Nisikilize hapo. Acha na Biblia. Mungu aliwaambia, msitumikie miungu mingine msifanye mapatano na watu wa nchi 
Kumbukeni Mungu alikuwa alikuwapigania msifanye moja mbili tatu walipofanikiwa wakamwacha Amina Mungu ukimwacha Mungu analeta shida anatoa mkono wake shetani anakushambulia Kwa hiyo matatizo mengi yanayoletwa duniani ni dhambi Unapofanya dhambi ndipo adui anapata nguvu juu yako Unapofanya dhambi ndipo mchawi anapata nguvu juu yako Unapofanya dhambi yule jilana naye kuroga uchawi wake unashika kwa sababu ya dhambi. Mchawi uchawi ule hawezi kutolewa kwa maji na mafuta ya manabii. Haiwezekani. Siku mimina, siku weka wapi maradhi yako yataendelea kwa maradhi vile vile kwa sababu ya dhambi. Adui hata ondoka kwako kwa sababu ya uovu wako. Uovu wetu. Jeraha la kwenye kidole la kwenye mguu likiwa bichi limehoza inzi hata uwafukuze wanafanya nini wanarudi wanarudi dawa ni kutibu kile kidonda kipone Amen. lakini utajaribu kufanya hivi watarudi tena utafanya hivi utapepea watarudi tena otherwise utashinda unafanya hivyo maisha yako yote lakini ukitaka wasirudi tena tibu kidonda Mina. kipone ondoa uchafu sehemu husika inzi wataondoka kwa hiyo ukisema nimeleta maji na namimina watarudi tena. Nimekanyaga mafuta unadanganywa. Hapa Mungu aliwaambia, nimewaachia wa Midian na wa Maleki wawashughulikie kwa sababu amkuitii sauti yangu. Kwa hiyo dhambi ndizo zinatupelekea shetani wachawi wapate nguvu. Hata kama ni mlokole. Hata kama ni nani. Dhambi ndizo zinaleta shetani apate atutese miguu yetu yume, migongo yetu yume tusifanikiwe kwenye biashara zetu maadui waje watukanyage mazao yetu yachukue afya yetu wachukue kile ulicho nacho ambacho Mungu amekupa shetani anabeba Mungu amekustawisha una afya una nguvu una mume una mke una watoto wazuri lakini kwa sababu ya maovu na dhambi shetani anakuja kuchukua roho yote ya watoto wako bahati zote za watoto wako wakati mwingine umezaa watoto saba wa kiume watupo ukilenga kwamba hawa watanisaidia hawa watanijali imekuwa tofauti leo hii mama unalia watoto wazazi watoto wajui wazazi mama analia akiwa mdogo analia akiwa mzee hakuna watoto saba wanashindwa kumtunza mama huyo moja mama wakati unatunza mtoto wako walipokuwa akilia unampa nyonyo pesi nyonya mwanangu eh nyonya mwanangu E, mama amenipiga njoo hapa mwanangu kaa mgongoni anaosha vyombo huko mgongoni wewe hapo mshike jirani ombe hasa wewe ulikuwa kwenye mgongo sana <laughs> una huko kwenye mgongo sana unahangaika kila anafanya hivi nyonya mwanangu nyamaza mwanangu anabembeleza mpaka unalala ulikuwa mkorofi kwenye kulia usikiki nge nge utafikiri kuna mbwa amekungata lakini ulipofanikiwa leo umeivuka bahari huko sawa sawa umjui mamako umjui babako una habari nao hata yeye akita mwanangu njoo nitembelee sina muda njoo nione niko bize wewe wakati ulipokuwa unalia nyonya mwanangu unashindwa kumtumia hata 10000 hata 5000 mamako mzazi pasaka hii acha acha mambo ya kulialia hapa ni kukubeba msalaba kumbuka wazazi wako huko ndio utakuwa kujifunza amina umsike jina yambe acha mambo ya kulialia ajifunze maana ya pasaka <laughs> unashindwa una kumtumia hata 10000 akilia jamani msikilize kumbuka ulikuwa unamtesa ulikuwa unamsumbua amina useme mzee ana usumbufu huyu wewe ukumsumbua Wazazi wana usumbufu wewe ukuwasumbua. Kwa hiyo wakiita waya haraka wasikilize. Waambie kweli huyu mama alinibeba, huyu baba huyu alinibeba. Nimefika hapa kwa ajili ya hawa. Amen. Haraka wasikilize. Amen. unaweza ukaenda ukaonga huko na wake. Hela nyingi sana. Lakini mzazi akiomba hata mia. Wakati wewe unajiuliza, mzazi ameomba 10000 tu. Hela ninazoonga kwa wake ni ngapi? Ninazoenda kulewa ni ngapi? Ninazoenda kupeleka kwenye upumbavu wa sigara na pombe ni ngapi? Ebu ebu gonja ni mrushi hapo. Unataka shingama 10000 nimekutumia 15. Mama wanafikiri wanahitaji hela nyingi. 
ni roho tu zile shetani anatuingilia anatuletea maroho ya ovyo jifunze pasaka hii ujali wazazi wako ha ilo, 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 ngoja kidogo hilo ni jambo la kwanza ambao unatakiwa ujifunze kwenye pasaka mshike jirani yako mwambie fundisho la kwanza ni nini hawatakagia la nyingi watoto saba, nane, mama mmoja wanashindwa kumtunza watoto wengi kama hivi nimezaa pasta robert kila mahali lincoln kuna watoto kagera yote dar es salaam kila mahali marekani dubai saudi baba 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 nashinda napokea simu eh hey, nyonya mwanangu akifika <laughs> Wakipiga simu kutoka Wisconsin oh nyonya mwanangu. Oh baba ukunivamiwa. Nivilala hoi. Ya watu chawe amenitembelea mmoja ananiambia, ameenda ameweka kikapu. Ameweka chakula cha watoto wake kwenye gari. Anafika hospitalini, hamna chakula, hamna kikapu. Na Biblia wakabeba. Anasema sijui. Nikarudi nyumbani kupekuwa hamna vimeondoka hivyo saa 8 usiku. Baba, hapa nyonya mwanangu. Lakini pasaka kama hii inafika hakuna mtu aliyesema jamani baba umefika eh sisi tunaomba tukuletee mbuzi tukuletee kondoo tukuletee mchele tukuletee nguo tukujali wako wengi unaweza ukashinda njaa kabisa mchungaji nakwambia kweli kabisa mambo ya Mungu ni magumu sana sio mcheza hakuna watoto wabovu sana kama watoto wa Mungu hawana habari kabisa kila mtu amekuja amepiga suti yake nguo za thamani Shalom baba. Hawajui amelalaje, hawajui anakula nini. Eh? Wao tu shalom baba. Tunaomba utuombe. Tunataka kusikia neno. Unasikia kutoka wapi? Mbinguni. <laughs> Simna simnampitia kwa mtu. Kwa mtumishi. Mbona tumjali? Nimshukuru sana mchungaji mtumishi kutoka kutoka Norwe, ibu ya mbinu bina familia. Mapema. Nimshukuru Mungu kutoka wa, kwa 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 Dina Makoli. Ma, na wengineo. Amina. Amen. Wachache wachache hivyo. Lakini inaweza kuwa wachungaji huko. Yuko Dayton. Hawezi kusema sasa hii pasaka tumefika hii. Hatuwezi kula peke yetu. Lazima tumuone baba. Utazaa huko na kuwafanyia jitihada zote. Watakupigia e, nyonya mwanangu. Wakishaanza kujua kutafuta, uwaoni? Yeah. Awe maskofu, awe ni wachungaji, utawakazania utawatambulisha huyu ni askofu wa kanani huyu ni katibu wa kanani watu wanaanza kuwajua wakishafanikiwa wanalia baba tujulikane nyonya mwanangu askofu nyonya mwanangu mchungaji nyonya mwanangu wakishaanza kujua wakafanikiwa utabaki askofu mkuu peke yako uwaone tena unachoambulia huko ni lawama ni matatizo ujali watu ufai una shida kelele chungu mzima kama unavyo una situ unavyoambiwa wazazi wetu Wametabika kina kikuomba hela mama una usumbufu Ni kweli? Sina. Eh, mwanangu. Jacobo. Eh. Eh 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 eh, eh, eh. anakuita eh ndani wanamuita mlokozi. Eh. <laughs> mlokozi. <laughs> eh, sasa mwanangu Sema sema mama si tuko bize huku. Mwanangu nilikuwa naomba ufanye haraka. Hata angalau basi nipate sina. Anakata na simu kabisa. Alafu dakika chache anapiga kaba wake. Hai bebe. Hai. Ngoja nikae vizuri ngoja nipake gigari. Hai. Umeamkaje huko? Bebe unajua yani siku hii unajua ni Mother's Day. Hii ni siku vitu gani? Nataka ni kuone lakini mwenzako hata kitambaa sana usijali usijali na sisi ngapi kitambaa unatuma 50 chap 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 angalia simu yako hapo ndio baba mbona mama mwambie wazazi mwambie huna lakini kaaba tabia mbaya amina huko nasema sina hela mchungaji akikwambia hata ukimwambia Nina shida hii sina. Jamani, tubadilike. Pasaka hii tufanye nini? Tubadilike. Waisraeli walipofanikiwa wakamwacha Mungu. Mwanadamu akipona leo unakuja hapa unaumwa. Unalia. 
Nimesikia maumbezi, nimetoka Arusha, nimetoka Mkoranga, nimetoka Chamazi, nimetoka sijui Kigamboni, nimetoka kule Jeti Lumo, nimetoka Yombo Vituka, Buza. Nimesikia mtumishi kiomba Mungu anaitika, kuna mtu ameniambia, kuna mtu ameniambia, yuko hapa, unaumwa, mbavu zimbana, miguu yako utembei, kuna vitu vinatembea mwilini. Kila kitu nacho shingo lako limekaba, usiku naota ndoto chafu, majina miza yaondoki kwako. Mambo yako mabaya mume amekukimbia watoto wako wamesambaratika huna familia mume akupendi watoto wakupendi hali nzito wamerogwa biashara zako faida zako kile ulicho nacho kimechukuliwa na wageni kimeondoka na wamidian kimeondoka na wamaleki unalia tutaomba hapa Mungu akisha kuponya unasahau unasahau tena unataka kusema mimi nimepona na dini yangu mimi nimepona siwezi kufanya hivi na vile Nicho kwa nataka ni kuombewa nataka ni kuhakishia ukirudi kwenye dhambi Biblia nasema magonjwa yataturudia Maradhi yatafanya nini yataturudia yataturudia Mungu anataka ukimtumikie Mungu peke yake usiweke maji usiweke mafuta au usiende kwa manabii yao toka kabisa huko mwenye masikio utapona leo msike jirani yangu utapona leo lakini usimwache Yesu Amen. Sante. Uko Chamwino, uko Dodoma, utapona leo kule uliko. Uko Mpapwa, tunakuwa na wafasi kutoka kule Mpapwa. Wamebadilika, huyu Mpapwa alikuwa anatumia Mpapwa anasema mzingi anatumia maji, mafuta, walienda kuyamwaga kwa mikono yao. Anasema tulipoona TV, vyote tukaenda kumwaga. Tumetapika na maji haya, na mafuta hakuna matokeo na mikosi moja hadi mwingine. Vyote wamemwaga wakiwa huko huko. Amesema tumeachana na vitu hivi kabisa. Na wanasema kanisa hili lije hapa mpwapwa tunakuja mpwapwa. Ukijua kweli dalili ya kwanza ukijua kweli unataka Yesu azaliwe kwako. Wala uwezi kumpa Yesu oli na ngombe wakati una vyumba. Uwezi uwezi kumwacha ni Yesu akazaliwa kwenye oli na ngombe wakati una vyumba. Una kiwanja una, una uwezo wa kusema ukaamuru na mashamba na nini hii kiwanja ni kwa ajili ya Yesu. Mwakilisho Yesu ni askofu Robert ni askofu wangu wa Jimbo naomba hapa kiwanja hiki kishughulikiwe kama alivyofanya Benta katupeleka na lobby kule Juja Farm katupa kiwanja kizuri tu katupeleka kisi katupa kiwanja barabarani tu amesema Mungu amenipa viwanja vingi vya nini hivi vyote nikifa kesho nitakuwa nasaidia watu ndugu jamaa watoto shangazi kwa nini simsaidie nisaidie kazi ya Mungu ikasonga mbele Alipofikiri huyu aliona ukiona jambo la kwanza utatoa vya kwako. Amen. Ukiona mtu anasema nimeona bado ni mgumu hajaona huyu ni kipofu. Ndio maana anakuwa mgumu hata kaambiwa sadaka ni shida, kaambiwa kujenzi ni shida, yuko tayari kwenda kunua mafuta. Ndio maana manabii kule makanisani wanaona wafanyie biashara. Maana akiwaambia mtoi vivi mtoi sasa ni kuleta maji ya kuku mikojo ya mijusi wake up. Tomba mchanga huko kwenye kituo wake up hata kijiko kijiko. Hawa watu wakiwaambia hela hivi hivi hawatoi lakini kwa sababu ana shida watakula udongo. Udongo huu utakuponya ukimeza jiko kimoja vitano magonjwa matano yanaondoka. Panga foleni hapo watu wanalamba michanga wanalamba udongo. Kwa sababu amtoi kanisa. <laughs> Tutoe Tutoe vya kwetu Yesu avitumie. Ukipona asa angalia unapona bule lakini kurudisha shukrani ni shida. Mungu anakupa afya bora, anakusafirisha kutoka kushoto kulia na kupigania mangapi. Dunia hii ni jangwa, tunapita kwenye misukosuko. Hii misukosuko ile, lakini tukisha kukuja kanisani, tunakuja mikono mitupu. Mungu hata atubariki mamilioni, sadaka yako ni ile ile haibadiliki. Mwezi jana na mwezi kesho ni moja tu. Kama ni 500. Wewe umebarikiwa au haibadilikagi sasa sadaka yako. Msike tena jirani yako mwambie hasa wewe sijawahi kuona unabadilisha sadaka. Kule <laughs> Bukoba haubadiliki sadaka yako ni moja tu, wewe umebarikiwa au hujabadilikiwa. 
mkwenda si wapi ni moja hiyo hiyo tu uweze kusema leo nimebarikiwa leo Mungu nimepata kismat Nime, me, mtu kamnipa 10000 mtu amenipa nimeokota 5000 hebu leo ni 12000 ama 3000 hiyo yote unaiweka mfukoni uliyopanga inabaki mkono huu wale uigusi ni hiyo una hii uigusi kabisa ni 500 ni 500 ukiambiwa tuna kongamano karagwe ni shida unapiga mahesabu tunataka tupike tualishe watu jumapili unapiga mahesabu tunataka tulipie tv kila mwezi tuna mchango wa kanani TV yetu isonge mbele. Unaona kama ni kitu kikubwa shetani anakuambia ni mziki wa kulemea. Lakini ukiambiwa pilau, ukiambiwa nguo mpya, sale, dada meno meupe kwa tu. Tumshwa Mungu. Hizi sale mtuambia tatale ngapi? Tuna sasa sale ya kitaifa eh? Asante. Mungu mtapigana niipate kwa sababu unaivaa wewe. Tunataka watu waokolewe tandaimba kwa kupitia TV. Watu waokolewe kule Kagera Sugar kwa kupitia TV watu waokolewe wa kule kilima pofu Arusha kwa kutumia TV. Amen. Watu wafikiwe na maneno haya Munduli. Wafikiwe na maneno haya Machakos, wafikiwe na maneno haya Embu, wafikiwe na maneno haya Kisi, wafikiwe na maneno haya Nairobi. Amen. Amina. Amen. Tuipeleke injili. Yes. Mwenye masikio? Nasikie. Liko jambo lingine kubwa zaidi. Amen. Gideon wanazere wana wazere walipokaa kwenye shida na dhiki wakachimba mashimo wakajificha wa Midian wakasomba kila kitu wakawa maskini umaskini wao uliletwa na Yesu ulitoka wapi walijitakia kwa sababu ya dhambi zao amina mikosi ililetwa na Yesu unajitakia wewe kwa sababu ya maisha yako Yaani ulio nayo hayatokani na Mungu kabisa hata kidogo. Yanatokana na wewe kujitakia. Wachawi wanakuroga wanapata nguvu wanapenetrate kwako kwa sababu ya maisha yako mabovu ya dhambi. Lakini wachawi hawana nguvu hata tolo, hawana nguvu hata kidogo. Kwa mtu aliyeokuka sawa sawa ni moto na waka unatembea na moto kushoto moto kulia, hawezi kuguza kabisa. Hata ukiuliza wao wanasema hapana huu ni moto hapa hapana moto wanakimbia. Lakini wana 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 wanakuja karibu na wewe karibu na sisi kutushamulia kwa sababu ya maisha yetu amina yeah. tumeacha kumtumikia Mungu sasa tunaiba zaka si waaminifu tumo tu kanisani ni wachungaji lakini wezi wa zaka ni waumini lakini si waaminifu kwa Mungu tukija kanisani tunamuona mchungaji tunamuona askofu badala kumuona Mungu anayesema na sisi kwa hiyo tunakuta tunavyokuwa dhaifu kwa Mungu ndivyo mchawi anakuwa na nguvu juu yetu ndivyo mikosi inaletwa inatukamata ndipo mtu akileta lana inakupata lakini kama umekaa sawa sawa na Mungu hakuna lana itakayokugusa angalia biblia katika kitabu kile cha cha hesabu hesabu 23:23 shina tatu anasema hakika hapana uchawi juu ya Yakobo wala hapana uganga juu ya Israeli Tuseme wote hakika. Kwa sauti hakika. Hapana uchawi juu ya Yakobo. Sema hakika. Hapana uchawi weka jina lako. Hapana uchawi juu ya Elizabeth. Hapana uchawi juu ya Thompson. Hapana uchawi juu ya Diogen. Hapana uchawi juu ya Gegerevas. Amina. Hapana uchawi juu ya nani sijui Diana Amina Hapana uchawi juu ya Anameri Lakini wala hapana uganga juu ya walokole Kwa hiyo hakuna nini Watakao tuweza hata kidogo Lakini siri ya mchawi asikoeze kaa vizuri na Yesu Ukimwacha Yesu kaipenda dunia basi ukirogwa wakikutegea ofisini unakukamata. Wakikutegea utakuwa kichaa. Wakikufanyia vile watoto wako watarogwa. Shetani atapenetrate kwa walokole vile hizi kwa sababu ya maisha tunayoishi. Tukibarikiwa Amerika, Uingereza hatuna muda na Yesu kabisa. Hawana muda tu kusoma Biblia. Oh tunatumikia wazungu. Oh tunatumikia wazungu. Kampuni mmoja naongea naye sio unatoka wapi kule. Ananiambia baba, yani hata muda hatuna huku baba, huku muda hatuna. 
ndio maana hata kusalimia mtu akusalimia wenyewe sina niko bize nikajua kama hawezi hata salamu hana simbuse kulisikia maneno ya Mungu nikamwambia ha kwa hiyo unaongoja ugonjwa ili upate muda unataka corona ili upate muda ilipopiga corona kila mtu alioko Ulaya alipata muda wote walikuwa na mask wako ndani hawana cha kufanya sasa kila mtu kwenye screen wakapata muda mzuri wa kulisikia neno la Mungu hakuna mpira hakuna chochote watu mjifungia ndani tauni kama hizi zitakuja nyingi wakati wa mwishoni kwa jina la corona kwa jina la jina lingine kwa jina la mtu mwingine leo imekuja kwa jina la mtu anaitwa corona kuna mwingine anaitwa itakuja jina la mtu mwingine anaitwa mwombeki <laughs> utakuwa na ugonjwa unaitwa mombeki. Sawa sawa. Mombeki ametutabisha. Mombeki ametuletea shida. Ugonjwa mzuri wa watu ambao unaweza kufa haraka ni tauni ambayo inaambukiza kwa kupumua. Ni ugonjwa mbaya sana. Tauni hizi Mungu anaziachia kwa sababu ya dhambi na maisha yetu. Lakini kama umeamua kuokoka kumpa Mungu maisha yako, ukaamua kabisa kubadilika. Hakuna ugonjwa, hakuna uchawi utakao kusogelea. Watakuroga lakini hutarogeka wataeleta lana dukani kwako shambani kwako kwa mmeo lana zitageuzwa kuwa baraka kwako Amen. watakutupia vitu mabomu ya kichawi yatakuwa kama yameyuka kwako Amen. wanashangaa unaamka umenenepa uko safi watakuja kukukaba watachukua mtoto wako kila wakimshika mtoto anapita katikati yao shh wanakamata shh anapita katikati yao wanakumbatia anapita baba shh anawaacha Ah, watu wana nguvu sana. Ashikiki. Nimejaribu kumshika tumboni. Ashikiki. Anaweka vitu tumboni atoe ni mimba. Haitoki. Wanakwenda hata kwenye kaburi la mlokole kumfukua. Afukuriki. Ile nguvu alionayo leo yanayo ni kubwa inaweza kufanya utembee. Ukigusa mifupa yake. Amina. Amina. Lakini ni uo na mcha Mungu. Sisi leo tukifanikiwa tukiolewa hapa leo tunaimba imba. Hatuimbi kwa haya tena. Hatuna huduma yoyote waliotoka Afrika wakaenda Ulaya hawana huduma yoyote hawana hata muda wa kumsikia wanasema muda wa kusikia neno hawana baulizo wakati wanatoka walikuwa kama sisi bwana tusaidie bwana tupiganie bwana tutakutumikia mmoja ananiambia nikifika Ulaya baba wa kwanza ni wewe yani lazima nitashughulika sana 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 Mungu ananiahidi akini nikikosea asinipeleke Ulaya aniue ilichukua muda ndege inayofuata ya kwake Ulaya asa hivi unafikiria hata simu yake alishabadilisha na simu <laughs> Si yeye kumuona tena wala kumsikia kokote Ni kelele tu nipone baba wakati mwingine hata anaomba baba muombe huyu mtu shemeji yangu apone muombe huyu mtu wa Mungu yapone huyu nimetoka naye sifa fulani muombe apone hawa watu kiombea wakapona hawarudi kumtumikia Mungu hawamchi Mungu hawa wengine wanakaa kwenye skrini zao ni wanafunzi wa siri wako kwenye skrini wako kwenye YouTube kimya kimya wanafikiri kuwa sirini utaombea utapona kweli unaweza kupona nitakwambia nita unaweza kupona lakini garantia ya muujiza wako kudumu hiyo sina garantia ni we mwenyewe mpaka utakaposimama imara kwenye yeah. wengine ni wanafunzi wa siri wanaweka mikono pokea wanapokea ndugu zangu tukitaka kuona baraka zinakaa kwetu tumkiri Yesu atakaye nikiri mbele za watu nami nitamkiri mbele za baba yangu aliye mbinguni unajitokeza hadharani hata kama ni mzee wa kanisa hata kama ni mwakazina wa kanisa hata kama ni president wa kanisa rais wa kanisa hata kama wewe unaitwa cheo chochote mwambie nimeiona kweli kwa youtube nimeiona kweli kwa azam tv sitaweza kujificha na waambie hiyo kweli mimi msinihesabu kwa namuumini wenu Mendanganya muda mrefu hapa, menipa mafuta muda mrefu hapa, menipa vyeo muda mrefu hapa, sijapona sijaona chochote nataka kumtumikia Mungu, menifunga funga hapa, ninaondoka leo. Amen. Naondoka leo. Naondoka. Rudisha makorokoro yao. Rudisha vitabu vyao. Rudisha uzee wa kanisa. Rudisha kila kitu. Wakabizi wala usiwaogope, wakabili, waambie narudisha. Nataka kwenda mbinguni. Amen. Hapa siwezi kwenda mbinguni kwa mtindo huu. Mimi nataka kujitenga niwe kama lutu katika jina la Yesu. Hiyo. Amen. Sante. Nimalize, nimalize. 
Gideon baada ya kumlilia Mungu Mungu akamuinua mtu anaitwa Gideon mtoto wa Yerubahali akamwambia Gideon eh hey, watu hao wamelia wanataka muokozi sasa wewe utaenda uwaokoe tazama Mungu anatumia mtu kukuokoa kukubadilisha kukualika anatumia mtu akasema na mtumia Gideon uende ukawaokoe lakini Gideon unachotakiwa kufanya nenda kabomoe madhabao ya baba yako alafu kwenye madhabao ya baba yako jenga madhabao yangu angalia biblia uone Mungu alichomwagiza Gideon uenda jina lako likakaa badala ya Gideon angalia kitabu kile cha waamuzi waamuzi tunamalizia hapa muda si mrefu tutakuwa tumetawanyika waamuzi sula ya sita. mstari ule waamuzi sula ya sita. <coughs> Mungu anampa maagizo Gideon Eh, mstari ule wa wa e, tupate picha eh ha Gideon anatuma aenda kaivunje madhabahu ya baba yake eh e, labda eh mstari ule wa 25 maamuzi sita tutafanya hadithi kwa fupi tumepata 25 tutasoma mpaka mstari ule wa 28 au 28 25 mpaka 28 tumepata ikawa usiku huo bwana akamwambia mtoe ngombe wa baba yako yani ngombe wa pili wa miaka saba ukaiangushe madhabahu ya bahali alionayo nani baba yako uikate ashela ile iliyo karibu nayo ukamjengee bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii kwa taratibu zake ukamtoa ngombe wa pili na kumtoa awe sadaka ya kuteketezwa kwa kuni za ile ashela uliyoikata ndipo Gideon akatoa watu kumi miongoni mwao watumishi wake akafanya kama bwana alivyo Amia. lakini ikawa kwa sababu ya aliwaogopa watu wa nyumba ya baba yake na watu wa mji hakuweza kuyatenda hayo wakati wa mchana basi akayatenda wakati wa usiku, usiku. tutaendelea mbele kidogo hata watu wa mji walipoamka asubuhi na mapema tazama madhabahu ya bahari imebomolewa na ile yashera aliyokuwa nayo imekatwa na yule ngombe wa pili ametolewa sadaka juu ile madhabahu iliyojengwa wakaambiana ni nani aliyetenda jambo hili hata walipotafuta habari na kuuliza uliza wakasema ni Gideon mwana wa Yoash ndipo eh ndiye aliyetenda jambo hili ndipo watu wa mji wakamwambia Yoash mlete mwanao afe kwa sababu amebomoa madhabahu ya bahali na kwa sababu ameikata ile yashela aliyokuwa karibu nayo. Yoashi akawaambia akawaambia watu wote waliokuwa kishindana naye, "Je, mtamtetea bahari ninyi? Au mtamuokoa huyo huyo bahari? Yeye atakaye mtetea na wawe hivi asubuhi. Kama yeye ni Mungu, ajitetee nafsi yake kwa sababu ya mtu mmoja ameibomoa madhabahu yake." Sawa sawa. Akawajibu basi akamuita akamu irubali siku hiyo yakesema bahari na atete naye kwa ajili ya nafsi yake kwa sababu ameibomoa madhabahu yake tuishi hapo huyo Gideon alibomoa madhabahu ya babake watu wa mji wakasema tunamtetea Mungu ndio yao nilikuwa ninazunguza kitu chote ambacho ni Mungu akitetewi kinajitetea ukiona mtu tunampigania Mungu ujue huyo sio Mungu alali tunampigania Mungu huyo hawi Mungu ana jina tu la Mungu kwenye Biblia anakuwa na irufi ndogo emu ndogo Mungu alisi ana emu kubwa kwa hiyo ndio maana Biblia ikasema miungu iko wako wengi 
Ndio maana maombi ya mlokole lazima uombe ukitumia jina la Ukisema Mungu peke yake aitoshe wako miungu wengi. Mungu bahari, Mungu yarudishwi nani, Mungu nani? Wako miungu wengi sana. Kwa hiyo maombi ya Mungu Mungu nisaidie, Mungu niponye, Mungu ni mmoja. Haya utapata majibu kwa sababu Mungu hiyo imejaa mingi. Mu, yesu anajua saini ya Yesu peke yake. Lazima umalize maombi lakini uweke saini ya Yesu. Akiona hivi anajua huyu ni mwanangu na, na hii ni oji. Haya maombi ni oji. Lakini ukiomba Bikira Mariamu anajua haya si oji. Ukiomba sijui mtakatifu Yohana anajua haya si oji. Ukiomba sio kwa kutumia mtume Yohana, mtume e, e, mtume nani? Mtume Petro, mtume Debora, mtume Muhammad, haya maombi haya sio hayajibiwi. Mpaka one sahihi ya Yesu. Amen. Sawa sawa? Amen. Sasa kama umhitaji Yesu, ujue maombi yako yote hayatasikiwa. Kabisa. Lazima kwanza mkubali nani? Yesu. Mshiriki jirani yako mzuri unamkubali Yesu? <laughs> Aya, tupigie hatua. Sasa Gideon akaondoka kubomoa madhabahu ya babake. Akaivunja alafu akajenga nyingine. Mambo yakawa faya, mambo yakabadilika. Gideon akawa mtu mwingine kabisa tofauti na ule wa kwanza. Mafanikio ya walokole leo tunashindwa kwa sababu atuvunji, atubomoi madhabahu za wazee wetu. Tuna tuna sisi kumbuka tunapozaliwa tunakuwa ni kama tuna, ni, ni chupa ambayo ina vacuum tu haina chochote chupa chai ambayo ina haina chochote ndani yale tunayopokea dini tunaipata kwa wazee wetu muislamu ama ama mbudha ama mtu wa india ukizaliwa huko wale wazazi wanachokiweka ndio hicho hicho tunakuwa nacho mpaka umri wa utu uzima sasa unaposikia kuokoka lazima uvunje zile madhabahu kumbuka ile madhabahu umeikuta na babako naye ameikuta na baba babu yako naye amefanya nini inatoka kizazi cha nne kwa hiyo kama kizazi cha nne kinatoa sadaka ya watu utatakiwa utoe sadaka ya watu ili usurvive katika dunia hii vinginevyo utafanikiwa kwa mifugo kwa kusoma kwa chochote duniani vile vitu vitakufunga upo kwenye agano la madhabahu ya baba yako amina kama wazee wetu walikuwa wanatoa sadaka kwenye mizimu kama kule Moshi Kagera na sehemu nyingine wana mizimu yao ya kimasai mizimu ya kikulia mizimu ya wamakua eh ile mizimu tumeitumikia tangu tukiwa watoto sasa tusipovunja zile madhabahu zitatushikilia bado zitatukwamisha bado lazima tuzivunje kwanza ili tufanikiwe. Amina. Nisikilize wewe unayesinzia. Gideon aliambiwa avunje ajenge. Avunje ajenge. Sikiliza, avunje ajenge. Sema avunje ajenge. Avunje ajenge. Sasa kuna watu wakishaokoka wanafanikiwa kuvunja tu lakini hawajengi. Na kuna watu awavunji ila wanajenga madhabahu juu ya madhabahu haiwezekani usijenge madhabahu karibu na madhabahu ya baba yako uivunje alafu ufanye nini kwa, kuna mtu anavunja ajenge na kuna mtu anajenga avunje mshike jirani yako ambaye ni mtu anamna gani katika hao <laughs> anasemaje <laughs> Sikiliza jambo la kwanza unavunja Gideon alitumia upanga kata ile kuni zile kuni akazitumia kutoa sadaka ya ngombe Alipomaliza kukata ile shida zile kuni akazitumia akaambiwa ajenge unavunja kuvunja sio kazi la dadaisi ni ngumu ukate Sasa leo kuna watu akisha ukoka hawana muda wa maombi Ma- madhabahu inajengwa kwa maombi una mdo wa maombi kuombea familia kutoka kule kukata kabisa zile dini yuko mtu anakaa kwenye dini alafu anataka uokovu umomo badala kuvunja ile madhabahu anaokokea ndani ya hiyo madhabahu kuna uokovu hapo we bado utaendelea kuteseka tu utaki kuacha dini dini ya baba lazima uivunje kwanza 
utoke alafu ujenge mpya. Amen. Divai mpya, kiliba. Kipya. Kiliba kipya, divai. Mpya. Sasa wako watu wamengangana kwenye dini zao, wanasema tunaokokea huku. Biblia inasema lazima uvunje kwanza. Uwezi kujenga madhabahu ndani ya madhabahu, uvunje. Amen. Kabisa utoke. Uachane nayo. Alafu uanze madhabahu nyingine. Amen. Sasa madhabahu na kuna watu wanajenga madhabahu juu ya yuko kwenye mambo yake mira na desturi kila kitu vile vile tu alafu anasema nimeokoka hataki kubatizwa kwa maji tele hataki kuelekezwa kiburi kimejaa uchawi umejaa lakini mdomoni bwana Yesu asifiwe tumtendeleze kristo tumaini letu toka kwenye uvunja madhabao kama hujaokoka sawa lakini kama umeshaokoka cha kwanza vunja madhabao ndio vunja madhabao sasa kuna watu hawavunji wanajenga humo humo madhabahu juu ya zote mbili wanazitumikia haiwezekani kitu kama hicho driver gari ni mmoja ma driver wawili waendeshe gari moja watagombania uskani tutapinduka amina kwa hiyo ni sharti uvunje utoke katikati ya watu hao angalia wa Korinto wa Korinto wa pili sula ya sita Okulinto wa pili sura ya sita. Biblia inasema hivyo Okulinto wa pili sura ya sita, mstari wa 14 mpaka mstari wa 18 Wameokoka lakini wanafata maelekezo ya dini Hiyo itakuwa ni madhabahu Hapana Atufati maelekezo ya dini tena sasa madhabahu inayokuambia manaume ya moyo manaume hiyo ni madhabahu toka vunja hiyo madhabahu madhabahu inayokuambia kunywa pombe kidogo sio tabu hiyo ni madhabahu madhabahu inayokuambia madhabahu inayokuambia kuoa mke wa pili sio tabu unaweza kuwa na wanne kama Ibrahimu hiyo ni madhabahu la hasha madhabahu inayokuambia tumia maji na mafuta hiyo ni madhabahu Yesu alikuwa na kisima cha Yakobo kilikuwa kimejaa maji. Mbona ya kutumia akawauzia watu? Sasa alikuwa na kisima. Lakini wapi alianza kuchota watu na kuwauzia? Leo tuna madhabahu visima vinajengwa nje ya kanisa, alafu watu wanachota, wanakunywa njoo na maji yako taka taka kabisa. Vitu ambavyo vifai ni kinyume na Biblia. Atumwangalie nabii yoyote wa gano la kale. Alfa na omega ni nani? Yesu. Tumtazame Yesu. Kitaka kufanikiwa kukwenda mbinguni usimtazame Daudi aliyecheza akakaa uchi leo ukikaa uchi leo unakosesha watu utaenda motoni amina amen ukitaka kufanikiwa usimwangalie Yakobo alikuwa na wanawake wanne amen Lea Zilpa sijui na nani usimtazame Ibrahim alikuwa na wake wawili Sara na Ajiri huyu sio Alpha na Omega huyu sio Lord mmodo wetu kumtazama sisi ni Yesu amina na tumtazami Yesu kama Yesu kwa sababu hajaoa basi tusioe hapana tuangalie maneno yake ndio tunayopaswa kuyasikia maana kuna mtu anaweza kachallenge akasema sasa kama kumtazama Yesu mbona hakuwa na mke na nyinyi wake anakushinda hapo kama ujui vizuri lazima umwambie anasema tuyasikilize maneno yake amina amina anasema Musa wameketi kwenye kiti cha cha hukumu watakayewaambia fanyeni kwa mfano wao mstende Sasa madhabahu kama hizi tuzivunje tutoke kabisa angalia mstari wa ngapi nimesema Msifungiwe nida pamoja na wasioamini kwa jinsi sivyo sawa sawa kwa maana pana urafiki gani kati ya uaki na wasi tena pana shirika gani kati ya nuru na giza tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari au yeye aamini anasema gani pamoja na yeye asiamini? Yaani hamwezi kushikamana au anaamini au bwana asiwe. Hivyo si gani? Toka. Tena pana mapakatano gani kati ya kalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu kalu la Mungu aliye hai kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea nami nitakuwa Mungu wao na watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tufanye nini? Tufanye nini? Ndio. Kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao asema 
msiguse vitu vyao msiguse sana mzao nami nitawakaribisha nitakuwa baba kwenu nanyi mtakuwa wanangu wa kiume na wa kike hakuna maandiko yaliyo wazi kama ya kuacha madhehebu na kutoka yako wazi kabisa yamezungumza sasa kuna watu wanajenga madhabahu juu ya lakini kuna watu wanavunja madhabahu hawajengi kujenga madhabahu sio bwana asifiwe kujenga madhabahu ni utoaji Yerubahali alitakao alete ngombe wawili alete kuni washo moto kile kilichowekwa juu ya madhabahu kiungue moshi upande juu kwa hiyo lazimika kutoa energy nguvu yake kwenda kumtafuta ngombe kwenda kuivunja madhabahu kufanya kazi kwa ajili ya madhabahu mpya sisi tukitoka kwenye dini tukija kwenye ulokole hatutoi sio watoaji hatutoi kwenda kwa ukoo wengine hatutoi muda kwenda kuhubiri tunatoa muda kufanya kazi za wa, za mabosi muda wa kutosha kuuza genge muda wa kutosha kulima muda wa kutosha kuzunguka unauza sufuria lakini ukiambiwa toa muda kwa ajili ya Mungu hatuna hata kusali watu wanasema ibada jumapili ya ya alami sifutwe tusali ibada moja tu wanafika mahali wanasema ibada isiwe ndefu hata nusu saa tu bora usikie kidogo lakini uelewe kuliko kwenda muda mrefu hawa hawajengi tena wamevunja lakini hawajengi tena wakimaliza ku, wakimaliza kuvunja wanaendelea na tabia zile zile waongo uweze kutofautisha kati ya mlokoli na asiye hukoka ni matapeli si waaminifu mtu hawezi kukuamini kwamba nijengee hapo kwa mjengea mtu hawezi kuamini kwamba nenda kani kaninulie e, materialo hii kaninulie bidhaa hii kanitengenezee gari leo mlokoli ni hatari kuliko hata mataifa uweze kujua kati ya mlokoli na asiye hukoka wanafanana tu tapeli ni ule ule ukimpa gari kaweke oili anachukua oili ya bei ya chini ukimpela kaone vifaa vya ujenzi vifaa vya umeme anakwenda kula na kutajia bei ya ajabu anaongeza maradufu ni nani mlokoro unamwamini kwa sababu ya bwana zake asifiwe wewe chukua hela hii hata kuibia sisi si waamini kumpata mlokoro mwamini leo ni bidhaa adimu ukimpa nyama hizi ni, ni sherehe hii niwekee wageni wangu nyama kilo kumi ataiba kilo mbili akiangalia huko na huko anakata steak pendeke kwa watoto wangu jamani usitafute vya kwa usitafute vya wizi hivyo vitakuletea lana kwa nini uibe mchere watu wamepewa kwa ajili ya kanisa kwa nini uibe lana muombe Mungu uwe mwaminifu tu Mungu atakupandisha ngazi sio kwa kuiba kuiba kutakuletea aibu siku moja utatangazwa mbele za watu Sikiji ndani akwambia hasa wewe. <laughs> Tukikupa gari hii kanoe vifaa vya umeme vya kanisa, hata ukienda kubageni bei kapunga, rudisha tu. Ela hii hapa imebaki chenji. Lakini chenji irudi. Ukienda huko unasema bei ya juu kati ya hali halisi sio. Tu waaminifu. Usichukue kitu ambacho si si cha kwako. Baraka zako zipo katika uaminifu iko siku Mungu atakuletea mtu akiona uaminifu wako atakupa na kazi moja kwa moja. Amen. Lakini watu atupati kazi kwa sababu hatuna tofauti na mataifa. Wote ni wezi wale wale ukiwakuta gereji mlokoli na sio mlokoli wanafanana wote ni wezi. Kanunie dukani hii wameshajua uongea mwenye duka namleta mteja cha kwangu unibakishie. Ni wale wale tu. Kwa hiyo kumpata mtu mlokole ni bidhaa adimu sana. Uaminifu ni bidhaa wanapatikana Ni kelele kelele tu bana asifiwe nampenda Yesu nyimbo tunaimba tunaruka kushoto tunaruka ngebe za kirokole Lakini ukiwapeleka kwenye uaminifu upati mtu kabisa Ukimtafuta mchungaji mwaminifu mpati kabisa wengine bana asifiwe tu masuti na manikita hii na makola Lakini si uaminifu kwenye masuala fedha Amina Amen Unaweza kuaminika wewe mshika jirani yako muulize unaweza kuaminika wewe ukamuuzia mtu kitu chake akakikuta atakupa shukurani tu baraka zako zitakuja tu uenda zisitoke kwa huyo unayemjengea zikatoka kwingine amen uenda zisitoke kwa huyo anayemtengenezea gari unayemuuzia zikatoka kwingine uwe mwaminifu amen amina amen sasa watu wanabomoa hawajengi bwana asifiwe nyingi lakini utoaji ni mgumu 
Ukifika kwenye sala la utoaji la Mungu, watu wengi atumpi Mungu kinachostahili. Kabisa. Tunampa masalia, tukishamaliza mambo yetu yote, change nayo back ndio tunagawana na Mungu. Usi utoaji ndio maana tunakuwa maskini siku baada ya Mungu anataka umpe kilicho bora. Amen. Ukiamua kutoa, unatoa kilicho ambacho na wewe unakihitaji, yani ukikitoa kinakuuma. Amen. Lakini usimpe change. Sasa ndio maana mafanikio yanakuwa machache ila maombi ya ulakoni ni mengi mno. Majibu ni kiduchu. Ukimkuta anaomba baba anasukuma magharibi. Kwa jina la Yesu anasukuma mashariki. <laughs> Lakini kinachotoka kwenye mpunga ule ni kidogo. Kwa sababu kuna vitu vinamvuta huko madhabahu zinamvuta. Madhabahu zingine hajawahi kuzibomoa. Zinamvuta za wazazi, zinamvuta mizimu yako awe namvuta madude yote ya kwao ya jana mvuta. Ni kama vile unavyoona mtu akienda Ulaya anasahau alikotoka. Mira yake isahau kienda kule kutakuta Warundi kule na Wakongoman hawasahau mira zao. Zinawavuta. Mpaka leo wao wanaongea Kiingereza, wao wanaongea Kirundi, twaga ruke. Eh? Tu wanaongea Kikongo, mira zao hawafanya nini? zile mila zinawavuta tabia ya nyumbani ile inafanya nini inawavuta kwa hiyo Mungu anataka tujitoe tupate muda wa Mungu wa kuomba umeshindwa kutoa hela ni mbaili basi toa muda wa maombi kwa Yesu amen sio afya sio na nguvu amen tukoni kanisa unatumia masaa matano kuombea kazi ya Bwana fedha yako kaa nayo lakini omba basi uwezi kuomba Ukiambiwa sasa funga siku mbili unaweza wewe Wakati wote ah wewe mfungu Mungu wangu unapiga mahesabu mpaka jana kataa unaanza oh na corona imerudi Afya afya unasikia utasikia afya yangu sio nzuri mimi ina afya mgogoro sana Tuyai kusikia kile tukitangaza mfungo tutaisikia kwamba una afya mgogoro Unajua na madonda ya tumbo. Yapo kwa mbali mbali naanza kuyasikia. Unajua leo nimeamka siko vizuri kabisa unaanza. Unajua kesho mfungo. Ili mdanganye mkeo mmeo ya kwamba una hali mbaya, utafunga akupikie ule. <laughs> Basi umeshindwa kufunga. Basi tuone umetoa nguvu zako. Umeenda kushuhudia umeshika speaker, umeingaika, umeenda, tukone kwenye mkutano na udumu. Tukoni kwenye mkutano unapiga kazi. Amina. Karibu ni wageni, karibu ni wageni. Tukae hapa, ka hapa, wewe tembea, fanya hivi. Amina, tuone umechangamka. Na hilo hatuliona. Basi umeshindwa yote, kigelegele na makofi. Amka sema Yesu, mfalme. Baada na mkono mmoja unachukua yote, mfalme. Mfalme, unapiga kelele kama saa nzima peke yako. Na hilo hatulione. Hata ukimbanya nyoka Yesu mfalme unaanza kupiga mahesabu, amenyanyuka wote au mimi peke yangu. Amen. Mungu anataka huko kara huko Karagwe, huko Bukoba nkwenda. Tuonyeshe tofauti. Amen. Piga Yesu mfalme masaa mawili kwenda takunyanyuka ukienda huko vijijini ukikutana kwenye kongamano wamechoka shida mwanadamu kunyanyuka ukienda huko America ndio usipime kumwambia mtu anyanyuke anaona kama amepungua kama amepungua sio mzungu anataka kuwa mzungu mzungu wakati wote shida sasa Yesu atuweke fungu gani Mungu anataka tujitoe tujenge madhabahu madhabahu ni shughuli ngombe kuwatoa ni shida amina tutoe vya kwetu tujenge madhabahu ya Yesu. Amen. Mimi nitaomba, utashangaa utapona maombi mafupi ili neno nilo lisikia tu linatosha kukuponya kabisa. Amen. Leo utalala kama mtoto. Amen. Damu inayovuja itakoma kwa jina la Yesu. Amen. Mungu atafunga kijito cha damu. Amen. Mungu atakutoa kwenye kansa. Amen. Mungu atakutoa kwenye ulema. Amen. Yesu atakutoa kwenye ukimwi. Amen. Yesu atakutoa kwenye kansa. Yesu atakutoa kwenye magonjwa ulionayo. Yesu atakutibu tibi ulionayo. 
Yesu atakuponya vitu vinavyotembea. Majini maaba yanatoroka. Majini maaba yanatoroka. Majini maaba yanatoroka. Amen. katika jina la Yesu. Nitaomba huko Belgium, huko Finland, huko Norway. Yesu atakujibu. Simama tusikae. Yesu ata, atakujibu. Amen. Utashangaa mwanangu utapona pasaka hii, utaamini macho yako au masikio yako. Amen. Kule kijijini uliko utashangaa Mungu anakufungua. Kule cha mchuzi kule unakotupata kwa dishi lako. Malawi, Burundi utashangaa maombi hapa nitaomba hamna maji wala mafuta kwa jina la Mnazareti kwa jina la Yesu wa Nazareth unapokea muujiza wako sasa hivi ninaomba uko tayari amen kabla sija kuombea mshika jirani yako ambaye tumejifunza mambo mangapi hapa na umeshika lipi hasa Hai, nani aniambie umeshika lipi? Umeshika lipi mzee wangu pale? Mpe mike. Mike hamna. Pelekee baba wawili pale. Hapo hapo lipo kaa tu zumza. Baba wawili huyo chini mmoupe huyo. Aha. Mike amekuletea ajai gonga gonga. Haleluya. Amen. Mimi namshukuru Mungu nimeshika la kuheshimu wazazi wa kimwili na hasa wa kiroho. Haleluya. Makofi na vigelegele. <laughs> Hai. Safi sana, safi sana. Mshike dada umejifunza lipi dada? Hamna dada. Shangazi. <laughs> Haya, mpe mpe witness pale. Ehe, umeshika lipi? Nimejifunza kuvunja kuvunja madhabahu na kujenga madhabahu. Pia nimejifunza kuajali wazazi. Haleluya. Hiyo hii ndio pasaka hii. Niambie kule nyuma mmejifunza nini leo? Mliokaa kwenye mkeka kule. Kwenye mkeka dada amenyosha mkono hapa. Mimi nimejifunza kwamba unapofanya dhambi ndipo maadui wanapata nguvu ya kukushambulia. Kwa hiyo ukitaka nice. ukitaka mm. kwamba usionewe na maadui uache dhambi. Nice. Safi kabisa. Asante sana. Dada. Dada mwingine. Dada mwingine kule. Alikuwa amenyosha mkono kwa bidii kweli kweli. Ehe. Niambie mwanangu. Mimi mimi nimejifunza kuje, kujenga madhabahu na kubomoa madhabahu. Kujenga madhabahu na kukomoa na kubomoa madhabahu. Amina. Asante sana. Ehe, kaka hapa umejifunza nini? Hebu nidokeze kidogo nipate kumalizia kwa kaka hapa mbele kabisa. Umejifunza nini wewe? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi ni mgeni lakini nimepata kitu cha kipekee. Mm. Usijenge madhabahu kabla hujavunja madhabahu. Wala usijenge madhabahu juu ya madhabahu. <laughs> makofi, makofi, makofi kwa mgeni. Amen. Ah, metaja wote lakini nimeshinda kutaja gharama za kujenga madhabahu unaijengaje? Unaona kwenye hela? Hawakumbuki kabisa kote wanakumbuka kwenye hela hawakumbuki. Sasa tuanze kwanza kutoa sadaka za za pasaka kabla sijawaombea maana tutuanze na hela nyinyi wote misahau mimi nimekumbuka hela. <laughs> na nasema hivyo katika hali ya kuwafundisha tu lakini si kwamba ni pesa hasa sadaka ni vitu vidogo ambavyo watu wanavitoa avinigani na gharama ambayo bwana ameilipa. Unaona wote wanapanda hapa. Mbona mjaanza kutoa sadaka kabla ya kupanda? Hebu shukeni wote. Shukeni wote kwanza mkatoe sadaka ndio mje mtuimbie. 
Endelea kutoa sadaka usubiri kwaya yote wewe itoa sadaka utakuta imba wanaimba. Tuanze kwanza kujenga madhabao. Endelea kutoa kama umeshatoa endelea kupiga vinanda sasa na madramu na nini. <laughs> Lakini si kabla ya hapo. Una kabisa andika karatasi kwamba mimi nataka kutoa sadaka yangu ya madhabao hii. Amenibaliki bwana mimi namtorea Amenibaliki bwana mimi namtorea Amenibaliki Bariki bwana mimi namtolea Ameni bariki bwana mimi namtolea Ameni baliki bwana mimi namtolea Ameni baliki Bariki bwana mimi namtorea Ameni bariki bwana mimi namtorea Unasikilizo kio kagela tunachofanya na nyinyi fanyeni wewe. Sadaka wote unasimama hapo hapo na kuanza mara moja. Inakuwa rahisi. Eh ni ni shena watu wa mitandao wa Azam wanasema baba nimejifunza kuivunja madhabahu na kujenga madhabahu kwa na kuwajali wazazi kiroho na kimwili. Nimejifunza mengi ya kika. Mwemezi kutoka Bukoba Skofa anasema baba shalom tunabarikiwa sana na na message send kwa ujumbe huo nimepokea neno la Mungu ni jipya kila siku. Baba wewe ni ukweli kuhusu uaminifu hiyo imekuwa bidhaa adimu. Maneno na vitendo ni vitu viwili tofauti. Asante askofu. Shalom baba tunabarikiwa sana 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 kwa neno lako baba nasomo kwa ujumla wake. Eh Gadi nkwenda anasema baba tunakupata vizuri tumebarikiwa na masomo la leo. Aya, haleluya. Sasa wote wamebarikiwa lakini hawajatoa sadaka hapa sijaona mtu anasema nimetuma sadaka kweli sio kwa kweli sasa tumejifunza vile vile ya kwamba tunatakuwa kwenda kwa ubiri ili wengine watuone lazima situpshike madhabahu kesho tuko hapa usikose mlete mgeni wako ajifunze somo la pasaka usiache kula liko tutamwombea bure si atutozi hela sadaka wala uambiwi ni kiasi fulani hata wewe mwenyewe unachojifikiria kwa Mungu wako unayempenda utafanya. La uwezi utajua mwenyewe na Mungu wako maana hukumu iko mlangoni. Lakini ukijifunza ukaelewa uwezi kumnyima Mungu utafanya kwa ubenifu. Hatuna shuruti, hatuna kumlazimisha mtu la hata kidogo kabisa. Sasa tunatoa sadaka zetu zote ni za yale. Tunataka tuhubiri wengine, tunatoa sadaka ya TV sasa hivi. Ili watu waendelee kuona. Tunaonekana Tanzania mzima. Tunaonekana East Africa and the Central tunaonekana sehemu za magharibi Ulaya takule ya South Africa na West Africa kwa kutumia kingamuzi cha Azam ama Kwese TV ama vingamuzi mbalimbali mbali. hapa na wasiana watu wa Burundi, Malawi mara kwa mara wanapiga simu kwamba wanatuangalia kupitia Azam sasa tunaonekana kwa YouTube kwa mitandao kukurushia wewe ulioko South Africa uone tunalipa gharama hapa kila mwezi tunalipa a lot of money ya mtandao kama unavyojua 
eh, eh, GB, GB ama 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 network haipatikani bure. Si ndio? Yeah. Ne network yote lazima ununue. Sasa ili uone picha nzuri unayoiona tumelipa hela nyingi. Sasa changieni kazi ya Mungu isonge. Yeah. Nuru mnayoiona hii mnasema tunabarikiwa Saudi Arabia isizimike. Amen. Ni sisi kwa kufanya kazi ya Bwana. Tutoe tena sadaka ya pili inaitwa kwa ajili ya kuhubiri kwa njia TV. vinatembea vimekwisha hali nilikuwa najisikia kujinyonga na kujiua imeisha hali yangu ilikuwa ngumu na na mikosi imekwisha utarudi kuja kumshukuru Mungu kwa sadaka ya shukurani kwamba mimi ndio yule mwanamke nilikuwa nikiomba leo Mungu amenijibu maombi yangu ila ukishindwa kurudi ukakaa kimya kimya basi yale ya zamani yakiibuka ya tena damu yako inakuwa juu ya kichwa chako mwenyewe amina kila mmoja weka mikono kwa kichwa Wake up kono kwa kucha. Put your right hand on your head. I'm going to pray right away. Ninaomba kule kule ulipo. Kama una pepo litakugaragaza hapo chini. Kama una pepo haina haja kudondoka. Tunachotakiwa hapa ni kupona na sio kudondoka. Ninaomba baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ya yeah, nitazama kokote aliko kwa TV yake, kwa simu yake. Mapepo, nguvu za giza, maradhi, maumivu ya moyo, sukari ya kushuka au ya kupanda hypertension magonjo yoyote yanayomfanya huyu mwanamke aweze ashindwe kutembea ashindwe kulala awe na maisha magumu ya maumivu makali kwa jina la Yesu Kristo kwa damu iliyomwagika msalabani mama huyu apone baba huyu apone kwa damu ya Yesu wa Nazareth mwanangu pokea uzima kule uliko pokea uzima maumivu na mateso vikuachie nguvu za giza zikuachie vifungo vikuachie mateso yakosa nguvu za kiume zikuachie kila vilivyoshika baraka zako vikuachie Yesu wa Nazareth akupe uzima ushangae pasaka hii wewe unatazama hii ulale kama mtoto mdogo maumivu na mateso ya ame toka majini toka mapepo toka nguvu za giza Achia watu hawa. Achia migongo hii. Achia vifua hivi. Achia macho haya. Toka majini. Toka mapepo. Toka nguvu za giza. Toka utasa. Toka utasa. Achia. Achia. 
kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu uponyaji uwe juu yako katika jina la Yesu pokea 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 sema amen Usikose kesho. Tuko hapa kuanzia saa tisa, Jumapili kilele ni asubuhi. Kesho ni jioni kama leo. Iwe kwenda mvua majua, usikose kuendelea kupakia baraka za pasaka hii. Bwana awabariki.